할렐루야 아멘 찬양 드림으로 3부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다 하나님께 예배드리는 이 시간에 하나님의 언약의 말씀이 내게 임하고 그 말씀 안에서 하나님께서 나의 생각과 마음을 지켜주시고 참된 평안을 얻는 이 예배가 산 제사임을 믿습니다 그리고 이 예배 때 하나님께서 주신 그 언약의 말씀이 내 현장에서 성취되고 하나님께는 최고의 영광 돌리는 삶의 영적 예배로 이어질 줄 믿습니다 하나님 안에서만 내가 완전하고 안전해짐을 고백하며 이 시간 하나님 바라보며 나아갑시다 
우리는 이 세상에 살아도 세상에 속한 자 아니요 하나님께 속한 자입니다 우리는 사람들과 함께 살아도 사람에게 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자입니다 랩런트는 2, 3, 7, 지우, 서밋의 지도자 찬양 속에서 우리의 정체성과 우리의 길 그리고 집중해야 될 것을 한번더 확인하는 은혜가 있길 소망합니다 
곳곳에 소가 낙심치 않고 보이지 않는 언약에 집중하도록 은혜 주셔서 감사합니다 하나님이 주신 것을 회복하는 예배되게 하옵소서 내가 속하 있는 모든 현장에 하나님 나라가 임하는 예배되게 하여 주시옵소서 이 시간 다 잡심하여 기도하도록 하겠습니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 미사하며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 미사하오니 이는 성령으로 인태하사 동정겨 마리게 나시고 본디어 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘로 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 다시 기도드리겠습니다.
사랑의 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 오늘 거룩한 성회를 맞아 성전에 나와 하나님께 예배로 영광 돌릴 수 있게 하심에 감사를 드립니다. 죄악과 저주, 재앙으로 가득 산 세상 가운데 우리를 선택하시고 하나님이 주시는 평안을 누릴 수 있게 은혜 베풀어 주심에 감사를 드립니다. 교회가 어두운 세상을 향해 복음 전파 역할을 다하지 못하는 지금 이 시대에 우리 하나교회를 대구 지역 복음화를 위해 세우시고 오직 복음만을 말하고 전하는 참된 교회가 되게 하심에 감사를 드립니다. 풍랑 가운데 무리를 걸어가는 그, 걸어오시는 그리스도를 바라보며 믿음으로 무리를 걸었던 베드로와 같이 환란과 풍파 가득한 이 세상 가운데 우리 하나교회 성도님들이 세상 어떤 것도 바라지 보지 않고 귀 기울이지 않으며 오직 우리 주 예수 그리스도만 바라보며 걸어갈 수 있는 굳건한 믿음을 허락하여 주옵소서 세상 모든 것이 멈추어도 예배가 멈추지 않는 교회가 되게 하시고 세상 모든 것이 끊어져도 기도가 끊이지 않는 교회가 되게 하시며 무너져가는 세상을 향해 기도와 전도를 멈추지 않는 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 강단 메시지를 통해서 하나님의 음성을 듣게 하시고 우리 모든 성도들이 신령과 진정으로 드리는 예배를 통해 성년의 충만함을 받아 하나님과 동행하는 임마누엘의 축복 속에 있게 하시고 우리가 속해 있는 모든 현장에 평강의 하나님 나라가 임하는 축복을 허락하여 주시옵소서 우리는 부족하오나 내게 능력 주시는 자 안에서 내게 능치 못할 일이 없음을 아오니 오직 우리 주 예수 그리스도 그 이름만 가지고 담대히 세상 속으로 나갈 때 우리의 모든 현장에 성삼위 하나님의 말씀이 처음 되어지고 확인되어지는 최고의 축복의 시간이 되어지게 하옵소서 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 
할렐루야 합니다. 우리 교회 대학 청년부들 위해서 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 어, 하나님 말씀 고린도전서 3장 1절에서 7절 말씀입니다. 고린도전서 3장 1절에서 7절 말씀입니다. 우리 한 절씩 말씀 교독하겠습니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하니라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니요. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐? 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하여님께서 살아나게 하셨나니. 함께 읽겠습니다. 그런 즉 심는이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 아멘. 어, 주신 본문의 말씀 가지고 영에 속한 자라는 제목으로 말씀 받겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. 아, 저는 그 여러분에게 특별한 그 배운 것을 가지고. 뭐 지식을 전하려고 하는 것은 아닙니다. And I'm not trying to have some kind of particular learned knowledge that I'm trying to impart on you guys. 예, 훌륭한 분들이 많고 또 저의 지식이 그별 필요가 없는 거죠. And there are so many great figures, <웃음> and I, you don't need my knowledge. 또 이제 뭐 어, 여러분을 훈계를 하겠다, 막 그런 생각도 없습니다. And I have no thoughts of having to discipline you. 뭐 세상에 훌륭한 분들이 많은데 뭐 제가 훈계할 만한 그런 어, 인격이 못 돼요. And there are so many great figures in the world. I don't have the character to be able to discipline you. 아, 다만 어, 여러분에게 증인으로 어, 서는 겁니다. But as a witness, I stand before you. 그래서 뭐 제가 쭉 하고 있는 어, 몇십 년간의 훈련은 어, 많은 학문을 얘기하는 게 아니고요. 증인으로 어, 얘기를 하는 겁니다. And so the decades of training that we are imparting on you, it's not uh, by learning, but by as a witness. 예, 그 중에 특별한 부분, 하나님의 말씀에 체험된 부분을 오늘 우리 나누어야 되겠습니다. Especially regarding the word of God that has been experienced, we must share today. 예, 젊은 사람들 뭐 조사를 했더니 40% 이상이 아 어, 먹고 사는 게 걱정된다. 라고 얘기했다고 합니다. And they researched the young people over 40% have a hard time just making a living. 또 많은 사람들이 어, 겉으로는 말하지 않지만 소망을 이야기할 때는 힘들다. 막 그렇게 얘기하는 걸알 수가 있습니다. And people don't really show it on the outside, but when they're sincerely speaking of the problems within, they are having a lot of hardship. 심지어 어떤 사람은 너무 고통스럽다. Some people even say that they're going through so much suffering. 뭐 그러다가 위기 완 사람들도 뭐 많이 많이 있습니다. And there are many people who are facing crisis. 저는 여러분에게 이렇게 말씀해 주고 싶습니다. I want to speak this way to you. 낙심하지 마라. Do not be dismayed. 아직 한 번도 체험해 보지 못한 새로운 세계가 있기 때문입니다. Because there is another world that we have yet to experience, even once. Oh, 여러분이 지금 제가 증인으로 섰을 때, 여러분이 증거를 들을 때는 우리가 양심적으로 돌아가야 되겠죠. When I stand as a witness, when you hear the evidence, then we must look to our conscience. Oh, 하나님의 역사가 뭔지를 한 번도 체험을 못한 거죠. We have never experienced the true works of God. 근데 당연히 안 되죠. 낙심할 이유가 없습니다. Then of course it won't work, but there's no reason to be discouraged. 
오늘 여러분이 양심적으로 생각해야 될 것은 어, 우리 후대들은 어떻게 합니까? 그러면. And you must think upon your conscience. Then what about our posterity? 우리의 후대들은 렘넌트들은 더 어려움 속으로 가야 돼요. Our posterity, the remnants, they must face even more difficult things. 그러면 수많은 사람들이 교회로 몰려왔는데 이 사람들은 어떻게 합니까? And so many people have gathered to the church. What are we going to do with them? 지식을 가르쳐야 됩니까? Should we teach them new knowledge? 그 사람들에게 교훈을 해야 됩니까? Should we teach them a lesson? 아니거든요. No. 그래서 왜 어려운지 왜 낙심만 해도 되는지 이유부터 알아야 되는 것입니다. So you need to know the reason why it's difficult, but why we don't have to be discouraged. 오늘 성경에 중요한 답이 나오고 있습니다. And today there's an important answer that comes to us in Scripture. 그 이유가 뭡니까? What is the reason for that? 날마다 발전하고 어마어마하게 성장하는데 유계 속한 자다. Daily they are advancing and reaching great heights, but they are associated with the flesh. 쉽게 말하면 영적인 걸 전혀 모르는 겁니다. They have no idea of the spiritual things. 날이 갈수록 계속 발전할 겁니다. 그러나 영적인 문제만은 해결이 안 되는 겁니다. Daily they will advance physically, but spiritually they will be just as children. And we must confirm some of the evidences of that. And what does it say today? It says people of the flesh and infants. What does that mean? Superpower nations have conquered the world. But spiritually, they have young children. They have no maturity. The heroes who the intelligent people are called heroes, they're just like young children. Spiritually, they're causing wars yeah. and problems. 무지무지한 과를 만들어내고요. 계속 전쟁하고 또 쳐들어오고 또 보복하고 계속 그겁니다. 어린 아이들이 하는 짓이에요 이게. They have created endless amounts of orphans. They are attacking and reattacking, causing wars. This is young spiritual children. 자, 다행스럽게 그래도 유엔이 생기가지고 이제 그런 못하도록 말리잖아요. 생기는데도 싸워요. But thankfully, you have, we have the United Nations who are blocking some of this, but they cannot block all of it. 그래서 지구상에 만 이천 번 가량 전쟁이 터졌습니다. And on the history of the earth, there have been more than t w e wars. 막 크게 다 일어나 붙은 게두 번이고요. And the big wars that took place two times with everyone was twice. 유괴 속한 자. The people associated with the flesh. 어린 아이. Infants. 명적으로 볼 때는 어린 아이예요. Spiritually, they're infants. 근데 오늘 우리는 뭐라고 답 줬습니까? But today, what's the answer? But you are associated with the Spirit. We must discover this. We have never discovered this. There's no reason to be discouraged. No reason to give up because we've never found it before. Upon your conscience, have you ever? 하나님의 자녀여 교회 다니는 사람인데 영에 속한 게 뭔지 찾아낸 적이 없잖아요. You're a child of God, you go to church, but 그렇죠. you never discover. 그렇죠. 담대히 말합니다. 낙심하지 마라. The spiritual aspect is impossible. 낙심할 이유가 없어요. There's no reason to be discouraged. 아직 안 찾았어요. You haven't discovered it yet. 그렇죠. That's right. 찾으면 끝입니다. If you discover it, that's it. 그걸 지금 오늘 본문을 얘기하는데 저는 여러분을 가르치는 게 아닙니다. And that's what the passage says. I'm not teaching this to you. 누가 훌륭하다, 못하다, 맞다, 아니다가 아닙니다. 영적인 축복을 전혀 못 찾아낸 거예요. It's not about who's great or not or right or wrong. They have not discovered the spiritual blessings. 자, 세상이 알려주는 거는 뭡니까? What is it that the world teaches you? 어떻게 먹을 거냐? 어떻게 살 거냐? 어떻게 잘 먹고 살 거냐? 이거란 말이요. How to eat, how to live, how to live well. That's what they're talking about. 그러니 싸울 수밖에 없는 상황이 오는 거요. And so they're bound to be in a situation they must fight with each other. 육에 속한 자. People associated with the flesh. 어린 아이. Infants. 그것 오늘 뭐라 표현했나면은 젖먹이. 
And it says today that they are being breastfed. 여러분, 젖먹이에게 통닭 먹이면 안 됩니다. And to an infant who's being breastfed, you, you cannot feed them chicken. 여러분, 아무리 성질이 급해도요, 젖먹는 아이는 젖어줘야지. 거기에다가 막바로 입 벌리가 계란 넣고 이러면 안 돼요. And it doesn't matter how much of in a rush you are, an infant who's being breastfed, you cannot put eggs in their mouth. 아무리 연장이 있어도 어린 젖먹이는 젖만 먹어야 돼요. So no matter how much of a rush you are in, an infant 그 이상 못 먹어요. must be breastfed nothing else. 그러면 너희들이 신뢰하지 말고 어린아이 젖먹자가 돼서 밥 같은 줄 수가 없다라고 표현해 겁니다. And Paul expresses, because you're infants, I cannot give you solid food, only milk. Let us confirm the Bible. Israel 민족을 애굽에서 나와서 가나안 땅으로 가라. Bring the Israelites out of Egypt. Go to the land of Canaan. 애굽에 있을 때는 왜 우리가 노예로 고생해야 되느냐? When we are in Egypt, they said, "Why do we have to suffer as slaves?" 나와서 광야 가는 길에 어려움이 왔습니다. And when they were in those wilderness, they were facing hardship. 어떻게 말해야 되겠습니까? What should they say? 우리는 광야에서 죽는 일이 있더라도 우리의 후대는 가나안으로 가야 된다라고 말해야 되겠죠. They should have said, even if we die in this wilderness, our posterity will enter into the land of Canaan. 그런데 99% 사람이 뭐라고 말했냐? 왜 우리를 광야로 불러내서 죽게 만들었냐? But 99% of them said, why did you bring us out into the wilderness to die? Those are the incorrect words. They said, are there not enough graves in Egypt that you bring us out to die here? In Egypt, they even gave us food. Where do we have to find food in this barren wilderness? Even if it's now, let's return to Egypt. We raised the wrong leader. Let's go back now. In the wilderness. And we can't do anything about it. With the flesh, they're infants. And look at the Bible. This continued to repeat. Because of the Philistines, we cannot live. 14대를 걸쳤어요. 14 generations. 자, 이 어린 애들이에요, 이게 지금. These are just young children. 그때 사무엘 인물이 나온 겁니다. And at that time, the figure Samuel arose. 블레셋의 문제가 아니야. It is not the problem with the Philistines. 모든 이스라엘은 미스바로 모여라. All Israelites gather to Mizpah. 여호와께 돌아오라. Return to the Lord. Get rid of all the idols. Let us pray before God. That is the right posture. That's right. The Bible continues to show that evidence. And I can't explain everything. But let us confirm today's passage. 일절에 형제들아 내가 신령한 자들을 대함 같이 너희들에게 대할 수가 없어서 육에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들 대함과 같이 하노라. Verse one, he says, but I brothers could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. 그래서 저주로 먹이지 밥을 줄 수가 없다. So I fed you milk, not solid food. For you were not ready for it. And even now, you're still in the flesh. Jealousy and strife among you. Most people are like this. It's simple to receive answers quickly. Get out from this. There is a smart man named Apollos. They say, We are followers of Apollos. We are followers of Apollos. And Paul says, Who is Apollos? Who is Paul? 
나는 심었고 아볼로는 물 주고 그러니까 자라게 하는 건 하나님 아니냐? I have planted Apollos watered, but God is the one that gave growth. 이 육에 속한 자들아. You people are so with the flesh. That's what he said. 이거는 그냥 얘기 아니고 제가 경험하기로는요. 전 세계 교회가 지금 이렇거든요. These are normal words. In my experience, the entire world church is like this. 그래서 많은 그 목사님들이 제보 욕하는 사람들 많아요. There are a lot of pastors who criticize me. 괜찮아요. And that's okay. 우리가 응답을 제대로 받아야 되는 겁니다. Because we must receive the correct answers. 한 번도 하나님의 축복이 뭔지 본 적이 없어. They have never seen the true blessings of God. 우리는 후대들에게 어떻게 해야 됩니까? What should we do for our posterity? 해야 됩니다. We must do. 그래서 this. 오늘 너무 긴 이야기할 거 없고 영에 속한 자 뭐냐 이 And so what is it that those who are associated with the Spirit? 한 번만 체험해도 됩니다. All you have to do is experience it once. 양심상 많은 사람 아이들에게 이 지금 육에 속한 자의 길로 가지 않고 영에 속한 자의 길이 뭔지 그리 가도록 안내해야 됩니다. Upon your conscience, you must guide your children that they will not go the path of the flesh, but truly go the path of the spirit. 7절에 이렇게 기록하고 있습니다. In verse 7, it is written this. 나는 심었고 아볼로는 물주었으되 오직 하나님께서 자라게 하시느니라. So neither he who plants nor he who waters is anything but God who gives the growth. 첫 번째입니다. 오늘 여러분들이 영에 속한 자의 축복 지금부터 이걸 회복해야 돼요. First aspect, you 그러면 끝입니다. 영에 속한 자의 축복이 뭡니까? The blessing as the spiritual people. Who are the spiritual people? 네, 이 말씀부터 각인이 탁 되어야 돼요. This word must be i m p r i n t e d 세상에서 줄수 없는 겁니다. The things the world cannot give. 그래서 간단한 거죠. And so it's simple. 성경의 모든 결론을 갈보리산, 감남산, 마가다락방에서 낸거 아닙니까? All the conclusions of the Bible were made in Mount Calvary, Mount of Olives, and Mark's upper room. 여기에 삼구삼이란 이 말은 제가 정리를 했을 뿐이지 갈보리산, 감남산, 마가다락방의 언약입니다. And so 393, I'm the only one who organized it, but it is the same covenant as Mount Calvary, Mount of Olives, and Mark's upper room. 이거 해보기라는 겁니다. This is what we must restore. 여러분 하나님 말씀으로 그걸 다 붙잡으셔야 돼요. You must hold this as the word of God. 이때부터 진짜 하나님 역사 시작됩니다. 한 번만 체험해 보세요. Starting from that time, God's works truly begin. Really experience it once. 갈보리산, 감남산, 마가다락방 안에는 어마어마한 하나님의 역사 열다섯 가지 포함되어 있습니다. Mount of Calvary, Mount of Olives, Mark's Bible. There are immense fifteen. 그게 삼구삼이에요. That is the three nine three. 완전히 세상 살릴 수 있는 미션 일곱 개 들어 있습니다. The seven missions to completely save the world is within. 그 약속 속에는 칠대 여정이 들어 있습니다. In that promise are the seven grand journeys. 이걸 여러분이 붙잡고 기도하고요. 레몬도 모아서 후대 모아서 확인시켜야 돼요. 이게 뭐냐? This is what you must hold to and pray and confirm it for our posterity. What is this? 한 번도 들은 적이 없어요. Because they've never heard it before. 어린 아이들이 태어나서 부모님에게 한 번도 들은 적이 없어요. Young children have been born. They've never heard it from their parents. 6년, 12년, 전 16, 20년 동안 학교 다니는데 학교에서도 들은 적이 없어요. From age 6 to 12 to age 20, they've studied, but they've never heard it from school. 네, 교회에서도 들은 적이 없어요. They've never heard it from the church. 어떻게 합니까 이게? What are we going to do? 그러면 우리 자라는 아이들은 똑같이 육에 속한 자처럼 세상 가는 데 그대로 갑니다 지금. And the children who grow up in this, they will go along with the world just like people who are in the flesh. 어느 날 나에게 영적 문제가 따고 한 거예요. One day the spiritual problem will come to me. 미국에는 40% 왔거든요. 아이들에게 40% 왔습니다. 어떻게 할 겁니까? In America, already 40% of the children are facing this. 한국에도 지금 왔거든요. And it's here in Korea as well. 우리 책임입니다. What are we going to do? 훌륭하다, 안 하다. 이거 다 떠나서 하나님 말씀이 뭐라고 돼 있습니다. 이거 우리 찾아야 돼요. More than becoming great or not, what does the Word of God say? We must discover it. 교회는 답답해하지도 않아요. 
And the church, they're not even frustrated. That is the bigger problem. In the United States, the kids are going to eat 40% of the milk. But in the United States, the kids are going to eat 40% of the milk. In the greatest nation of the world, in America, 40% of the children are taking meds. But they have never been taught this before. This is not a bad thing. It's not a bad thing. It's not a bad thing. It's not a bad thing. This is the fault of the church. We cannot fault the Buddhists for this. They don't have this type of teaching. And all the problems of the world, it's not the Chali religion or anyone else. Only the fault of the church. No one else can teach us, but they have no interest in this. The triune God will be with you. 세상 움직이는 시공간을 초월하는 능력으로 보좌의 능력으로 함께하겠다. 그것도 너와 함께하겠다. 기다려라. 그리고 전무후무한 능력으로 시대 살리도록 역사하겠다고 말씀하셨어요. 다른 거 흔들리지 않아야 돼. 오직 그렇게 얘기했어요. 예수님이 말씀하셨다니까요. 여기에 대한 관심이 없어요. But they are not interested in this. We must do it. Why did God bring us here? This is the most important place. When I see the prayers of our believers, the prayers of our elders, it's truly great. They've been led by God. 제가 본 대한민국의 교회 중에서는 제일 하기 좋은 데예요. And as I see it, of all 그렇죠. the churches in Korea, this is the best place to do it. 우리 이게 마지막으로 얘들 영을 살려줄 기회란 말이 교회 왔다 갔다 영 살아나지 않습니다. This is the opportunity to truly save our children spiritually. Just coming back and forth from church, they cannot be saved that way. 드디어 이제 우리 한국까지 아이들의 영적 문제 오기 시작해요. Finally, even in Korea, the spiritual problems are upon our children. We must hold to this and begin to pray. And most important thing, when we begin to pray, it seems like there is no answer. Remember, at that time, God is doing all the work. That is why he said to wait. If you hold to the covenant correctly, but there's no answer, that's the important time. And the word is bound to be fulfilled. And this is when the blessing of the spiritual people, the blessings will come upon you, your field, and your workplace. In verse 9. 너희는 하나님의 밭이요. For you are God's field. 그렇죠? 분명히 그렇게 돼 있어요. Absolutely. 너희는 하나님의 밭이요. You are God's field. 이때부터 영적인 축복 이 능력이 여러분의 학업이 임해야 됩니다. 이래야 우리 렘런트들이 고생 안 하고 공부를 합니다. And this is when the spiritual blessing and power must come upon your studies. That is how our remnants will not suffer. 렘런트 속지 말고 여러분의 영적 힘 얻어서 공부를 시작해라 말이요. Remnants do not be deceived. Receive the spiritual power to study. 부모님들이나 선생님들은 여러분을 위해서 뭐든지 말씀을 하시기 때문에 감사하지요. And so the teachers, the parents, they speak everything for your good. So we're thankful for that. 그러나 답은 하나님께로부터 돼야 돼요. But the answer must be from God. 여러분들 놓치지 마세요. For the remnants, don't lose hold of this. 걱정하지 마세요, 우리 청년들. 여러분들은 정말로 영에 속한 하나님의 축복을 가지고 사업을, 직업을, 학업을 시작해라. And so young adults, do not worry. With the power from God, that is how you must start your studies, your jobs, and your work. 자 이랬더니. 멀리는 뭐 보고 고린도원을 보세요. 최고의 응답 현장인 마가다락방에 크기에 로마 사람이 참석해 있는 겁니다. In the greatest field of answers of Mark's upper room, that is where the Romans participated. 그 사람이 브리스가 부부인데 이 사람들이 어디에 자리 잡았냐? 고린도에 자리 잡았고. That was the Priscilla couple, and where did they make their stay in Corinth? 어떻게 되었습니까? What happened? 하나님이 그때부터 
전도 선교할 산업으로 축복하신 거예요. God bless their business to do evangelism. 당연히 옵니다. Rightfully it will come. 여러분은 영에 속한 자요. 그렇기 때문에 영적인 축복을 먼저 받으면 산업도 살게 돼 있다 이거. You are spiritual people. You receive the spiritual blessing. Your businesses will live. 그 정도가 아닙니다. Not only that. 로마 심장 3절 4절에 보니까 세계 선교할 만한 경제를 하나님이 축복하신 거예요. Romans 16:3 and 4 they gave the business to truly do world evangelization. 확실합니다. Sure We've never experienced this. We must. Number three. And toward the end of verse nine, you are God's field. And you are God's building. What does that mean? 여러분은 영에 속한 자이기 때문에 영적인 축복을 가지고 후대와 세계 살릴 하나님의 축복을 반드시 회복하라는 겁니다. You are spiritual people receive the spiritual blessing to save the posterity and to do the works of God. 그래서 후대들 찾아가서 회당에 뭘 가르쳤냐? 그리스도의 당위성 설명했어요. And they went to the posterity and the synagogue and spoke of the rightfulness of Christ. 전에 옛날에 전도 현장 갔을 때 교회 얘기 안 했습니다. And when I went to the field, I did not speak of the church. 우리에게 있는 문제 세 가지 해결해야 돼요. 이 사람 깜짝 놀랍니다. 어떻게 알았습니까? 성경에 있습니다. 그 해답이 그리스도입니다. 그걸 설명한 거예요. 교회 와야 된다, 뭐 어째야 된다 이 말이 아니고 당신에게 필요한 세 가지 그 답이 그리스도. Not that you have to come to church, you got to do anything, but you have three problems. The solution is Christ. 당신이 숨겨놓고 있는 그 문제 해결해야 되는데 그 문제 세 가지. You have the hidden problems. You're hiding it, but you must solve it in Christ. 그 말했더니 어떤 교수님이 깜짝 놀래가지고. When I said that, certain professor was so shocked. 목사님 어쩌면 그렇게 우리 집에 일을 잘 아십니까? 아닙니다. 성경에 있어요. Pastor, how do you know our family so well? No, it's in the Bible. And we explained this to the posterity. In Acts 18:4, every Sabbath he went to teach what is worship and what is prayer. 여러분, 우리의 후대들이 기도가 뭔지 모르면 큰일 납니다. If our posterity do not know about prayer, that's a big problem. 지금 전 세계 렘도 흩어져 있습니다. 어디에 있어도 괜찮아야 돼요. The remnants are scattered all over the world. It doesn't matter where they are. 여러분의 자녀들은 어디를 가도 괜찮아야 돼요. They must be okay wherever they are. 어떤 문제 만나도 괜찮습니다. It's okay no matter what problem they meet. 그게 기도를 아는 거예요. That is knowing prayer. 그래서 안식일마다 찾아간 거예요. That is why he went every Sabbath. 더 중요한 건 뭡니까? What is more important than that? 여러분과 렘넌트의 미래 학업 직업 어떻게 됩니까? 19장 8절에 하나님의 나라에 대해서 담대히 설명했다. The future, the studies, the works of our remnants, he boldly proclaimed the kingdom of God. 해야 됩니다. We must do it. 그래서 말이 금토일 시대지 주일 날에는 시간 없습니다. And so we say three-day weekend age, but on Sunday we don't have time. 또 금요일 날은 마치 오는 날이라 준비지 없습니다. 그래서 토요일. Friday, we end things, we just are on the move, so that's why we focus on Saturday. All church members must bring their children, we must all come to this place. We must imprint what is the true gospel, what is the true answer. We're not trying to burden them with some other type of training. 많은 것을 주니까 오는 게 아닙니다. 진짜 것을 찾아서 세 가지 뜰을 만들어 놓으면 전 세계에서 오는 겁니다. And we're not trying to give them so many things, but the people from all of the world will come. Will we truly create the three courtyards? 기회입니다. It is the opportunity. 영에 속한 자. Those who are spiritual people. 이 축복을 잘 누려야 돼요. We must enjoy this blessing. 어떻게 하면 되겠습니까? How can we do this? 제 같은 경우는요 이렇게 했습니다. 
This is how I did it. 첫 번째로는 속지 말아야 됩니다. First, do not be deceived. 이 복음을 깨닫고 다시 보니까요. 기도를 어떻게 해야 되고 이 응답 어떻게 받지? 이게 지금 나오잖아요. So after realizing the gospel, I thought, how do I pray? How do I receive answers? 말아야 돼요. Do not be deceived. 우리 부모님과 기성세대의 문제는 나와 상관없다. The problems of our parents and the previous generation has nothing to do with this. Do not be deceived. 그렇죠? That's right. 막 가보니까요. 막 너무 인본주의 쓰고 싸우고 해요. 저분들을 위해서 기도해야지 나와 상관없다. When I went, I saw humanism and fighting. We pray for them. But that has nothing to do with me. Do not be deceived. 날 모이면요 세상 이야기, 육신 이야기, 사람 이야기 뭐 전부 그겁니다. 속지 않으면 돼요. Every time they gather, they talk about other people, the physical things, the worldly things. Don't be deceived by that. 이랬더니요 내게 기도도 안 했는데 오는 응답이 있어요. 안 속으니까. I began to receive answers that I didn't even pray about because I was not deceived. 어느 날 보니까. 이 복음의 능력과 응답의 자리에 제가 또 있는 거요. 얼마나 감사한지 몰라요. Just in the place of answers and the power of the gospel, how thankful for that. 이때부터 성경에 있는 대로 제가 40일 기도를 시작해 거예요. And starting from that time, just as in the Bible, I began to pray 40 days just by myself. 그냥 날짜 다 체크해가지고 어차피 이 날짜는 지나가는 거니까 된 거예요. And because I began to check the dates, because the dates passed by, I began this way. 아무 응답이 없어요. 세번 했는데. I did it three times. 아무 응답이 없는데 내 생각이 딱 바뀌어요. There were no answers, but my thinking changed. 아, 내가 지금까지 기도를 잘못했구나, 안 했구나. I realized I haven't been praying correctly. I haven't prayed at all. 이러면서 답이 딱 나왔어요. And I received the answer. 그 뒤부터는 뭐냐? 이제 뭐 하나님이 정복하는 힘을 주는 거예요. And afterward, God gave me the power to conquer. 이때부터 제가 24 기도가 시작됐는데 갈보리산, 감남산, 마가다락방이 다잖아요. 여기에서 나오는 엄청난 393의 응답과 7대 미션 여정이 나오는 거예요. 이거 자꾸 계속 기도했는데 정복하는 축복을 하시는 거예요. And I began to pray, holding to this, and God gave me the answer of Mount Calvary, Mark's upper room, and Mount of Olives, and the 393 blessings came from this. All the answers came all from this prayer. 제가 가끔 이런 소리를 들었어요. 저 사람 조금 교만하다. Often I heard that people were telling me that I was arrogant. 아 그랬구나. So I thought, I've often heard, Pastor Yu, you seem arrogant. It wasn't you from the outside. People were accusing me I was arrogant. Really, I'm weak of heart. I'm not arrogant at all. I'm very a, a soft gentleman. There's a reason for that. And so I went through six churches I met with you. And on the outside, I don't have the content to talk with that person the way I thought. 아, 이래서 교만하다고 했구나. So that's why they called me arrogant. 제가 볼 때는 아무 대화할 내용이 아니에요. As I saw it, I didn't have anything to talk to them about. 아니, 우리 모교회가 말이요 계속 싸운데 내가 왜 그것을 그걸 마음에 담아야 됩니까? My mother church continued to fight. Why should I be involved in that? 같이 얘기해주고 한쪽 편 들어서 싸워주고. Is it humble to take a side and fight for that side? I heard that from my mother church. They are fighting that way. Why should I be fighting? 
And so because I wouldn't involve myself, they said I was arrogant. The final church I was serving, they fought so much that they were demon possessed. I could even talk to them. And I prayed. I prayed for both sides. What can I do? I can't be fighting myself within that situation. And so should an assistant pastor be taking a side and fighting along with them? That's what the churches are doing when they gather. And so they have their own team. They have their own team. Should I be taking a side? All I did was pray. But they say, you're arrogant. How great of a blessing that God allowed me to meet with you. That we could continue to share the gospel. 자, 그 사람들 망했다 이 소리 하기 싫어가지고 사실은 망했거든요. And I don't want to say they failed, but in reality they did fail. 걱정하지 마세요. So don't worry about it. 여러분은 제가 왜 이런 말까지 합니까? And so why am I even saying to this extent? 속지 말고 오늘부터 시작하시라. Do not be deceived. 해보세요. 한 번은 체험해야 될 거예요. You must experience at least once. 아니 살다가 말해요. 야, 이내삶 속에. Truly, you need to have the experience, the blessing of God. Coming upon my life, the kingdom of God, coming upon my business that I'm being used for world evangelization. That's right. For the rest of my life, for our posterity, that they will not be deceived, but hold to the covenant. Those who are the spiritual people. You are not the physical people, you are the spiritual people. May you hold to that covenant. Just pray this week. And see what answers will come. Check I am a witness. I am not a leader who's trying to teach you. I'm a witness. I'm not a teacher who disciplines you. I am a witness. Bless you, name of Jesus Christ. You ask for Jesus Christ. God, we give you thanks. 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 May we save the many conflicted believers. May we save the remnants who must face a difficult future. May we establish the kingdom of God for the rest of our lives. In Jesus Christ's name, Amen. Amen.
인생의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도의 내와 하나님의 크신 사랑하심과 성령 하나님의 내주인도 역사 교통하심이 보이지 않는 영원한 것을 가지며 복음의 모든 것을 제거해 보이고 육에 속한 자가 아닌 영에 속한 자로 이번 한 주간의 모든 현장 살려나갈 우리 하나교의 성도님들 머리위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다